ETF Index Mutual Funds नेच कोनी स्टॉक मार्केट लो रानिन चालान कुन्टु नारा वेंटनी इनेंबर की कॉल चेयंडी Hi, hello, namaste. Welcome back to Suman TV. First of all, we have a stock market analyst, Sundar Amritigar. Namaste, sir. Namaste, sir. Sir, Diwali Festival is the same. We have brokers, right? Yes. We have stocks recommendations. We have stocks and CFRs. Yeah, India has almost all leading brokers. वाला रिपोर्ट्स इस तरह नहीं स्टॉक्स को रणी इधर दम उन तस्तने स्टॉक बनी रहनी बेसिकली इधर ने फंडामेंटल का ये तो ना स्टॉक को अंडर वैल्यू लगान कुंदन को डे एक को रेट किस तरह में दिन को रणी इन तस्तने नहीं दे पैसे से अंडर वोवर वैल्यू सुन दो लेटाक पोरो अटला प्रति ब्रोकर इधर Okay, adi sampar dah, mother ni cikoda. Yes. And ini semua tuh orang already majority broker sete already valar reports release je seru. Atan ni ni wakai place tu beti pinjam mik pump istana skill shot tu insya allah je endi. And ananda rite valu val pictures ni te B E M L endi stock baga kerusi lo endi. Pati tu persen target je seru one year lo, next tu one year lo. And alagé garden rich ship builders fifty tu persen je seru target tu. And Hindustan jinko fifty persen target je seru. IFCI 50 परसेंटेज, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर 49 परसेंटेज, जुपिटर वेगन्स 49 परसेंटेज और टाटा टेक्नोलॉजीज 36 परसेंटेज हैं। अंते अलमोस्ट विलिचिंद ये एवरेज में तो 40 परसेंट टारगेट चल रहे हैं तो वन एयर के। इतना बोलने जा दिवाली पिक्स और एंजल वन और चौला सेक्युरिटीज और फाइव पाइसा और सिस्टम टेक्स and JM Finance, almost under each other. And under the color, there is no target for each other. And you can choose Bananja and Diwali Picks, and you can choose Hindal for 26% target for each other. And India, Glycol, 23% for each other. New Gen Software, 26% for each other. And Bank Nifty, 26% for each other. And Power, 26% for each other. And you can choose the Power Bank Nifty, 26% for each other. And you can choose the Power Bank Nifty, 26% for each other. And you can choose the Power Bank Nifty, 26% for each other. And you can choose the Power Bank Nifty, 26% for each other. And you can choose the Power Bank Nifty, 26% for each other. But the equity is not the same as the other people. Do you recommend your personal views to your stock? Yeah, I'm going to tell you about it. Yeah, my wife says that stocks are basically very volatile. That's why it's a little bit of 10% of the stock. But if you hold the stocks, it's not easy. It's easy to get us. Now, I'm going to get strong in Span Energy. Nenon, almost tu five parti dekat korang nana. Ipre aku mana rezeki datang dekat ni kau cinti. Still ante unjuk nana dani. Manchip potential tu nukam dini. Next tu two years kan unjuk nanti easy kat thousand dah petik kau cinti target tu. But again cepen kau dah. Stocks tu macam val dah lo. Under recent ni kau remind lifestyle tu jis nana. Kau tu nanti pelak waktu stocks. Adah itu manchip profit lo nana. Inka mundu badan kau nana. Separate ni kau ini diwali kau itu matra. Nawai punanchi nenon iste pade stock ante matra. JM Financial is a JM Financial. Now, the stock is almost 5 years of resistant break-out. This stock is already in 2007, and it has touched on the second time. Now, the live market is 147 rupees. This stock is around 140 to 120 range. 120 to 140 range. The target is 50 to 80% target. 50% to 80% target. Why is this a wealth management division and brokerage division and asset management company and asset restructuring company. There are many verticals. And recently, the RBI will be able to lift the ban with the RBI. There is also a good news. But the volume is being gathered. It is the highest volume of the asset management companies and broker companies. This is one of the oldest and largest asset management companies. So, the market is being gathered. We are expecting the trend is going to continue. So, the minimum target is going to be 220 and next to 120. So, if you want to get a good stock, you can get a good stock. You can get a good stock. We will be able to do this stock. It's not exactly a recommendation, but it's a study purpose. I will choose the chart. It's a decent stock with a decent volume. And there is a lot of stock overall. If you have a green volume, you can see the pattern of breakout. And in that sector, you can see the heart of the market. I hope this is going to work out. And the expectation is 50-80% bit coach next one. Buying range around 120 to 140 range. Diwali is a business. It's a very 
ఆస్పిషియస్ డే అని చెప్తున్నారు కదా మరి ఇప్పుడు బ్రోకర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నా వీళ్ళకి ఎలా ఉంటాయి ఇది వాళ్ళ టైమ్ లో రికమెండేషన్ ద్వారా వీళ్ళు చేసే వీళ్ళకి రిటర్న్స్ ఎలా వస్తాయి వీళ్ళకి రిటర్న్స్ అని ఏం కాదు వాళ్ళు వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసేసి ఏదైనా అండర్ వాల్యూస్ ఉన్న కంపెనీస్ కి వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట బ్రోకర్ కి ప్రతి బ్రోకర్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఏంటంటే రీచర్ అనలిస్ట్లు ఉంటారు వాళ్ళ పని ఏంటి ఏంటంటే అండర్ వాల్యూస్ ఉన్న స్టాక్స్ ఏదైనా ఉంటే గ్యాదర్ చేసేసి ఎందుకు ఆ స్టాక్ నా రేడియో కొనాలనుకుంటున్నారో రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడం అనమాట అట్లా వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అయితే మన ట్రాక్ రికార్డ్ చూసుకొని ఏది ఎవరి బాగా పనిచేస్తుందంటే వాళ్ళతో మనం చూసుకోవచ్చు ఏదైనా స్టాక్ మార్కెట్లో ఏంటంటే మన నాలెడ్జ్తో పాటు వాళ్ళ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ వల్ల మనకు ఐడియా జనరేట్ అవుద్ది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జేఎం ఫైనాన్స్లో అన్నామంటే మీరు ఏదైనా తీసుకోండి వివత్సం సంపాదించిన అర్థం కాదు స్టడీ పర్పస్ కోసం మీరు దాన్ని వాడుకోండి మీ ఐడియాస్కి ఇది ఇది సూట్ అవుతూ తీసుకోండి అని అంటాం అంతే మనం స్ట్రైట్ గవర్ని మనం ఇలా అడగలేం కదా అందుకని ఏ బ్రోకర్ రిపోర్ట్స్ కూడా మిమ్మల్ని బై చేయమని అడగదు బై చేయమని అడగదు బట్ ఈ స్టాక్ వర్త్ ఇంత అని వస్తుంది అనమాట రికమెండేషన్ చేయడం వల్ల అంటే మీకు ఐడియా జనరేట్ అవుతుంది మీకు ఓకే అనుకుంటే మనం దాన్ని తీసుకోవచ్చు స్టాక్స్ ఎంత పెద్దోళ్ళు రికమెండ్ చేసినా సరే షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ అప్ లో టూ మచ్ వాలటైల్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ చూసుకుంటే ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ కంపెనీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది అండి అది ఓకే అండ్ ఈ రోజు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ త్రీ పర్సెంట్ మూవ్ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక పాయింట్ కూడా మూవ్ అవ్వాలా సో అందుకని ఏది ఎలా మూవ్ అవుతుంది షార్ట్ టర్మ్ లో మనం ఎప్పుడు ప్రేడ్ చేయలేము ఓకే అండ్ కొన్ని అయితే త్వరగా మూవ్ అవుతాయి అనుకుంది అనుకుంటే ఎక్కువ స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతాయి కొన్ని అక్కడే పడి ఉంటాయి కొన్ని వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కూడా అందుకని స్టాక్స్ మీరు ఏదన్నా ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఫండమెంటల్ చూసి ఇన్వెస్ట్ చేయండి అందులో డెఫినెట్ గా బట్ దాంతో పాటు మీరు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఉంచుకునే కెపాసిటీ ఉంటేనే దాని చూడు పోవాలి రెండోది బై చేసిన ప్రతి దాన్ని స్టాప్ లాస్ పెట్టి క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సపోజ్ రిలయన్స్ లాంటి కౌంటర్లు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను కొన్నాను అనుకోండి ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ బట్టి టెక్నికల్ ఏరియాకి వచ్చింది అనుకోండి ఇంకో రౌండ్ యావరేజ్ రెడీ అవ్వచ్చు లేదు ఖచ్చితంగా నేను ప్రొఫెషన్ లాగా మేనేజ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ను లేదా ఒక సూపర్ టెండర్ ను లేదా ఒక సపోర్ట్ ను లేదా ఒక స్ట్రింగ్ లోన్ స్టాప్ లాస్ గా పెట్టుకొని కట్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టం అది ఓకే అది ట్రేడింగ్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ గా అన్నప్పుడు మీ రూల్స్ మీ ప్రేమ్ చేసుకోవాలి తప్ప యూనివర్సల్ రూమ్స్ మీకేం వర్కౌట్ అవ్వవు ఓకే అందుకని షార్ట్ టర్మ్ లో మార్కెట్ ఎప్పుడు వాలిటిలిటీ ఉంటుంది ఫండమెంటల్ స్టాక్స్ కదా అని చెప్పేసి పడకుండా ఉండవు బట్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ అప్ లో అది అది వర్త్ అందుకని రిటైలర్స్ ఏంటంటే ఏంటంటే బెటర్ టు స్టే అవే ఫ్రమ్ స్టాక్స్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈటీఎఫ్ ఇండియన్ ఫండ్స్ లో అయితే సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ దొరుకుతుంది నీకు ఎంతో కంత మనం మేనేజ్ చేయట్లేదు ఎక్స్పర్ట్లు మేనేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద బ్రాండ్ మనం వదిలేయచ్చు బట్ నువ్వు స్టాక్స్ తీసుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు ట్రాక్ చేసుకోవాలి బ్యాడ్ న్యూస్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతావు వరల్డ్ మార్కెట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతావు పొలిటికల్ గా ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవుతావు అది సెక్టార్ న్యూస్ లో వచ్చినా ఎఫెక్ట్ అవుతావు ఆర్బీఐ మీటింగ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతావు ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతావు క్రూడ్ ఆయిల్ పీరియడ్ కూడా నువ్వు ఎఫెక్ట్ అవుతావు అన్నిటికీ నువ్వు ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంటావు వాటిని నువ్వు చూసుకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీ మీదే స్టాక్ తీసుకుంటే అదే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు చూసుకుంటారు కంపారిజన్ వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉంటారు అందుకని మీకు సేఫ్టీ కావాలా ఆ రూట్ వెళ్ళండి కొంచెం రిస్క్ తీసుకుని ఎక్కువ రిటర్న్స్ కావాలా స్టాపుల్ చూడరా అండి అంటే స్టాక్స్ ఏదో పాయింట్ టైమ్ లో నీ పేషెన్స్ టెస్ట్ చేస్తాయి ఇప్పుడు మనకు స్వాన్ ఎనర్జీ మనకు చేస్తున్నట్టు ఏదో టైమ్ లో మంచి బిజినెస్ మోడల్ బట్ స్టిల్ మీకు ఆ స్ట్రెస్ మీకు ఎప్పటికీ ఉంటుంది స్టాక్ ఫైనల్లీ ఒకసారి మీ పర్సనల్ రికమెండేషన్ స్టాక్ గురించి యా జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ అండి అండ్ ఇది అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ దీనికి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ బ్రోకరేజ్ డివిజన్ అసెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ కంపెనీ అండ్ ఐపీఓ ఫండింగ్ ఇలాంటి మొత్తం లింక్ ఉన్న కంపెనీ అనమాట ఇది అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఫినాన్స్ స్టాక్స్ అని ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అండ్ ఈ స్టాక్ ఏంటంటే హిస్టారికల్ డేటా ప్రకారం ఏంటంటే టూ ట్వంటీకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఓకే అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రెస్టెంట్ బ్రేక్ అవుట్ అయ్యి హ్యూజ్ వాల్యూమ్తో ముందుకు వెళ్తుంది ఐ డూ బిలీవ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ అనమాట అండ్ సో వాల్యూమ్ ఉంది స్ట్రక్చర్ హార్ట్నెస్ ఉంది కాబట్టి వీ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మూవ్ బియాండ్ ద టూ హండ్రె
ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఈటీఎఫ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా లాంగ్ టర్మ్ లో వెల్త్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలా షార్ట్ టర్మ్ లో ఎలా వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా ఎనీబడి కన్ ట్రేడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలా ఇలాంటి అన్నిటికి మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది కాబట్టి మీకు ఎవరికన్నా ఇలాంటి వాటిలో వెల్త్ క్రియేట్ చేయాలని కనుక ఇంట్రెస్ట్ కనుకుంటే కింద స్కూల్ అవుతున్న నెంబర్ కి కాల్ చేయడం ద్వారా మీ సీట్ ని బుక్ చేసుకోండి థ్యాంక్